下局，你自己慢慢往下爬，我在下面护着你。注意安全，慢一点，不着急。再不起来，我就死了。啊！啊！教授，你没事吧？没事。没摔着吧？夏菊，我救了你一命，你打算怎么感谢我呀？我又没求你救。姐，你不能这样，十一哥哥可是我们的救命恩人。就是。小家树，我跟你还有账没算，你知不知道啊？过来，这看不出来呀、啊，你还挺会欺负小学生的嘛。家务事你管不着，闪开！哎，哎，明子是你早恋，还不是我说你早恋。等会儿，等会儿，等会儿，你写早恋了？嗯，他给别的男同学洗衣服。哦，你还给别的男同学洗衣服？你，你，你，你，你不会洗的是我那件校服吧？谈恋爱哦，你少胡说！我是给他洗衣服，但不是跟他谈恋爱。我不跟你洗了，回家。哎，夏菊，运动会的事情，要不你再考虑一下呗？我都跟你我让你考虑一下，又没有让你马上做出决定。这样，你呢，要是想好的话，明天放学我们等你一起训练。你要实在不愿意的话，你就，那就算了。走了，拜拜。你说你这一天天的，尽不干好事。小菊，家树。啊，长老哥。啊。长老，你衣服怎么了？嗯、呃，我跟家树玩的，不小心弄脏的。你买这么多东西啊？嗯、啊，来来来，不用不用不用不用，你给我拿着，那个还是挺沉，我自己来。哎，没事没事，一桶油还拿不了呢。长老哥哥，你可别小看我，去年我可是我们学校的短跑冠军呢。哟，这么厉害呢？那看来跑得快是你们家的祖传基因啊，羡慕。只是跑得快，又不是脑子转得快，没什么好羡慕的。姐。咱俩脑子生锈的也就只有你一个人好。哎，那个，这次运动会你们准备的怎么样了？十一刚刚又问我了，这次比赛对你们来讲很重要吗？嗯，咱们学校男女混合接力赛已经连续好多年没有赢过十四中，十一也是憋了口劲儿。想在毕业之前啊一雪前耻。这个比赛对我们来说，关乎面子和尊严问题。那要不我参加一下吧？还是算了吧，我怕影响你学习。不过我能想象，和你一起训练的话，应该会挺有趣的。你你觉得我有趣？给我吧，啊！我先进去了。好，谢谢你啦，家树。妈，回来吧。哎，十一，打车去。有事儿，改天的。这个夏小菊怎么还不出来啊？十一，既然决定再求人家一次，等会儿见着夏小菊，态度一定要好，一定要诚恳。我又是给他打水，又是给他买饭的，你还要要我怎么样啊？可是你干这些事儿的时候，态度都是高高在上的呀。哎
。不过，你确实也有很诚恳的时候。嗯？什么时候？损他的时候呗。我什么时候损过他？什么飞毛腿啊，学习成绩差呀、啊？你说这些人家能爱听吗？我跟你讲，人家能同意就怪了。哎，你就不能说点好话吗？怎么说啊？就比如说，夏小菊，你长得真漂亮，真有气质。就他那样，这种违心的话我可说不出来。再说了，从我嘴里说下这种话，你觉得他会相信吗？这一点自知之明他还是有的。算了，你还是去教师的时候那些人办吧。行了行了行了，都听你的还不行吗？这就对了嘛。可是，直接对女孩子说什么“你真漂亮啊，你真有真有气质”，这种违心的话。说不太出口，多猥琐啊，对不对？这让别人觉得我对他图谋不轨似的。也是哈、啊，换一个。哎，要不你哭吧，装可怜。一般女生都比较心软。啊，我堂堂男子汉大丈夫，我我能屈能伸。你俩在这干嘛呢？找你们半天了，怎么没去训练啊？怎么了？怎么哭了？行了，就别说话，酝酿着。这不等下午局呢吗？这不寻着努力努力再求他一次，装的。我看还是算了吧，现在时间对他来说挺宝贵的，别为难他们啊。再说了，好像已经走了。啊，走了？啊？哎呦，算了吧，我们自己练去。走吧。这儿训练啊！你们平常不都是这个时间在这儿训练吗？怎么，找到人了？不用我了？啊不不不不！你怎么又突然愿意来了？我……哎呀，不重要！我跟你们说，我们现在有了飞毛腿的加入，我们想不赢都难。你给我再说一遍，什么飞毛腿啊？没没没，哎，对不起，局大侠，局英雄，好不好？以后呢，你让我往东，我绝不往西。你叫我打狗。我绝不打击，怎么样？行，往左。你在左什么？快练起来吧！来来来。
，你还真的帮我洗干净了。要不然呢？啊，你们两个不会有情况吧？啊！干、啊、死了！回来。允许参加运动会，拿我的花当耳旁风。打咏春，叶问，再说一遍。走了，走了，走了。哎呀，都怪你！陆十一，刚刚张老师说你是搅屎棍的时候，你怎么回答的啊？陆十一，你就是个搅屎棍子。那我是搅屎棍子，他们是什么？我，我，你突然想不起来了。想不起来了，你给我玩这套，我快死了，<笑>快点，快点，我死了，我死了，我死了，我死了，我死了，我死了，我死了，我死了，是啊，张老师，这事儿的确有，我没跟你商量一下，就把名给他们报上了。哎呀，他们对这事儿吧，积极性挺高的，占用不了他们多长时间。积极性高也没有用。他们现在最重要的任务，就是好好的复习。你自己答应的事情，你自己去解决。我，王老师。但是你们也听到了，你们班主任不同意，他说的对。现在学习重要，运动会的事儿你们就别想了啊！以后啊，别惹你班主任生气了，他真是为你们好。再蹲一会儿回教室。王老师，别走开！王老师，王老师，曹老师。哎，那我们下周怎么办啊？我问你们，想不想一雪前耻啊？废话，当然想。那就只有一个办法。我们到底该怎么办啊？偷着办。大海如此的浩渺，鼓声多么美妙！运动员们，你们不再像平常那样渺小，我们以你们为骄傲，我们会永远为你们骄傲。没见过世面了吧？哎，你别说啊，今天人还挺多的。那当然了，是运动会，当然人多了。走吧，走吧。嗯。加油！加油！加油！加油！我们运动会加油！加油！加油！加油！加学校，小菊，这里人多，跟紧我们。嗯，别东张西望的，跟紧一点，人这么多。十一，有看到十四中的人吗？没有。哎，陆十一，嗯，你看那边，他们应该都是体育特长生吧？你看人家那大长腿，人家那肌肉，我们应该比不过吧？你可是飞毛腿啊，这有什么可怕的？不准叫我飞毛腿。哎呀，我就是有点紧张而已。哎呀，紧张什么？人家肯定厉害，训练时间就比我们长嘛。啊，我们虽然是高，行了行了，别说了，越说越紧张。嗯。哎。阿菊，你呢？先不要光想着比赛，想想奖品啊啊啊！往那儿看，看到了吗？奖品有名牌书包和名牌香皂
，全部都是奖品。你说你这么爱贪小便宜，你想想这些人是不是特别有动力？你才爱贪小便宜呢！你要是再说我爱贪小便宜啊，我不跑了。好好好好，我错了还不行吗？你就算不相信你自己，你要相信我吧。我在这儿呢，你紧张什么呢？你看人家玲玲，玲玲都不紧张。加油！我干什么来了？参加比赛啊！老张投一了，偷着来的。咦、啊？我可跟你说啊，这要让你们张老师知道了，我保不了你们。知道知道。高老师，今天是礼拜天，我们白天没有课，只要晚自习之前赶回去，张老师一定不会发现的，你放心。啊、对对对，不然我们能来吗？高老师，哎，真拿你们没办法。既然来了。咱就一定要赢，有没有信心？有啊，有啊！快快快，去准备去！快快快，热身！谢谢老师，谢谢老师，准备准备准备热身啊！快快快！我以为你们会当缩头乌龟呢。哈哈这谁的嘴这么臭啊？你们闻到了吗？你们别得意的太早，就等着叫爸爸吧。反正我是准备好当爸爸，那就各凭本事，看谁笑到最后。赛场见。为什么要叫爸爸？没什么，就一个赌约，输了叫爸爸。这么重要的事情，为什么不早告诉我？我要是早知道的话，我肯定二话不说就来参加运动会了，还要纠结这么长时间啊！够义气啊，小菊。哎，不过你们之前为什么一直输给十四中啊？我们不要揭人家的伤疤。跑不过就跑不过嘛，没事，姐姐来帮你啊！叫姐姐，叫姐姐。给给给给给。帮我们跑腿买买几瓶饮料去，拿着。你就知道使唤我，我不去。我是让你找点事情做，分分心，不要那么紧张，拿着。早去早回啊！知道了。你看，我就说他爱占小便宜吧，继续练。你呀、啊对不起，要不我我帮你洗衣服吧。没关系，我回去洗一下就好了。怎么没事啊？这饮料用清水很难洗的，得马上用肥皂洗。哦，我看见那边运动会的奖品有肥皂，你放心，我一定会把它赢过来给你的。实在是对不起啊。没事，我去找老师换一件。真的没关系。这女生还挺漂亮的。哎，我还不知道你名字啊！啊啊啊！这我怎么办呀？以为你走丢了，你去哪儿了？饮料呢？啊，饮料在路上不小心洒了。那个，我有件事要跟你说。玲玲今天早上吃坏了肚子，现在站起来都费劲，一会儿跑步比赛速度肯定会受影响的。那那怎么办啊？还能怎么办啊？他肯定是指望不上了。今天要想赢比赛，关键还得看你了，夏小菊。啊，行。你怎么了？你不会也不舒服吧？啊，没事儿，我就是有点紧张而已。哎呀，不用紧张，平时怎么训练怎么来就行了，没问题的。
，叫爸爸，爸爸在这儿呢。嗨，一中的，你们就等着输吧。这次我们一定要同心协力，勇夺桂冠，浴血前行！加油！哎哎哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
你这女的脚吗？我看一下。啊，没事，只要比赛赢了，这点小伤不算什么。都肿这么大了，来，起来。啊，不要！我送你进浴室。你一会儿还有比赛，你别动别消耗体力。你太厉害了，小菊脚扭到了。啊，再看看。走，赶紧。走。还好只是韧带被拉伤，没伤到骨头，休息几天就没事了。谢医生。谢谢医生。这次啊，算你比较幸运，下次可不能这么冒险了。脚拉伤了，还要去跑步，这脚还要不要了？你在这休息，我去给你拿药。好。小菊，你真的好蠢啊！脚伤成这个样子，为什么不说一声啊？我本来是想说的，那玲玲不是肚子疼吗？我要是再参加不了比赛的话，我们肯定就输了。还好我没有拖后腿哈，我们赢了，来。你是不是傻呀？那脚重要还是比赛重要啊？哎呀，好了好了好了，十一，你也别说小区了啊。回去之后记得冷敷，二十四小时之后再拿热水敷一下，别忘了用医生开的药。嗯，知道了。没想到你还挺专业的嘛。哦，对了，你们知不知道穿绿白色校服的是哪个学校？绿白色？啊，应该是二中吧？你问这个什么？我今天把一个女生的校服给弄脏了，我答应要陪她一块香皂的，但是，我忘记问她是哪个学校的了。要论蠢的话，我就服你，真的下去。哎哎哎，奖品来了，奖品来了，奖品来了，快给我看看。玲玲呢？他不舒服，先回家了。没了。啊？香皂呢？为什么不是香皂啊？当然是书包好啊。不是，我答应好要陪那个女生一块香皂的。哎呀，不同的比赛有不同的奖品嘛。香皂是跳高项目的。哎呀，我答应好要陪人家一块香皂的。小菊，你放心，我一定把香皂迎来送你。坐上来，坐坐坐坐坐。辛苦汝命，拿着。谢谢你啊，长老。哎，十一他们呢？嗯，在那边陪包包比赛呢。那我先去看他们，一会儿回来找你。嗯，拜拜。成龙好不容易赢回来的，真舍不得。要不给那个女孩重新买一块香皂？不太好吧，都已经答应人家了。不过今天来比赛的人那么多，不一定能再见到他呢。那就不能怪我了。好巧啊，咱们又见面了，恭喜啊，冠军！你怎么知道我是冠军啊？哦，其实你猜对了一半，我确实是冠军，但是奖品不是香皂，这个是我同学赢来的。嗯，给你。那就谢谢了，来，你
你是一中的，嗯，你叫什么名字？我叫夏小菊，橘子的橘。巧了，我叫林耀，柚子的柚，橘子柚子。我们俩还真是有缘分。哎，小菊，小菊，小菊，又赢了。真的？他们太穷了，就给了一根笔。没事儿，赢的是荣誉。啊，对了，给你们介绍一下，这是我新认识的朋友林耀。大家好。这是我的同班同学，他是程朗，他是陆十一。哦，包想想。嗯，香皂就是他赢的。那谢谢你了。不客气。啊，我还有比赛，先不和你聊了，改天再约吧。好，好，好，加油啊！嗯，拜拜。加油，加油，拜拜。慢点啊，拜拜，拜拜。拜拜，拜拜。夏菊，嗯，脚怎么样了？还疼吗？啊，好多了。哎，十一。这回我们该去看好戏了吧？看那个出息！哎呦呦呦，来来来来看，这都什么呀？哎呦，金色的真漂亮，羡慕羡慕！哎，羡慕羡慕啊！比赛结果出来了，你们输了，叫爸爸吧。对呀、啊，叫爸爸吧，十四中的朋友们。磨蹭什么呢？快点啊！哎，干嘛？想赖账啊？要不就算了吧。要不这样吧，打赌的事儿呢就此结束。但是从今天开始，你们十四中的人不许再找我们一中人的麻烦。行，一言为定。有机会一起游戏厅打劫吧。没问题。谢了，走吧，后会有期。哎，程朗，你怎么就能让他们这么走了呢？他们叫爸爸，我都期待好久了。笨，咱们要赢只是为了争口气，又不是单单为了这个赌局。再说了，真让华子他们叫了，那咱们一中跟十四中矛盾只会越来越深呢。嗯，好了好了，运动会的事情也结束了，趁你今天开心，要不我们找个地方好好的搓一顿，怎么样？我同意，同意，走吧。哎哎，等会儿，等会儿，哎，我发现一个问题。我发现吴京挺有缘的，为什么？你看啊，橘子、橙子、秋乐桃、桃子，还有刚才那个美女柚子，加上我包子，我们都是吃的。真的，就差陆十一了。其实我一直有一件事情不太明白，你为什么叫陆十一啊？又难写又难念。说你傻，你还真傻呀。陆十一，陆十一，当然是十一生呢。还是这个意思啊？不然呢？我表哥也是十一生的，但是他叫建国。要不我们以后叫他陆建国或陆国庆怎么样？感觉，等一下，不能这样叫。十一竖着写就是个土字，要不以后我们叫他大土吧？啊，啊这个可以，这个可以。小菊，你脚是不是不疼了？啊，你要是再啰嗦，我给你重来让你信不信？不说了，不说了。小菊，你这样说真的很过分。就是，我说对吧，大土？哎哎，你慢点，你慢点，你慢点，我扶你。大土，我的，你哎，你俩小心点儿，你行了，差不多行了。小菊，小菊，不要，小菊。哎呀，你怎么才来呀？我们比赛都比完了，谁来看你们比赛了？我跟你说，我们赢过十四庄了。不是，班主任知道你们偷偷来参加运动会，已经杀到门口了。我是来通风报信的，赶紧跑吧。有一个你，狂奔在高原。无声的叹息，没有人能够明白你，快乐不透明，痛苦不彻底。很高兴你一直不甘心这样放弃，很心疼你。
倔强的眼睛，有些泪需要休息。时光里燃烧的引擎，多想要陪着你到处去旅行。愿你始终看得清，尘土里那真实的